Max Verstappen vence o grande prêmio da Espanha até de uma forma um tanto quanto surpreendente e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, há pouco tempo acabou o pódio do grande prêmio da Espanha e quem ligou a TV naquele momento talvez não tenha entendido muita coisa. Onde está Leclerc? Por que, que o Sainz não está no pódio? O que, que o Russell está fazendo aí? Então muita coisa aconteceu, só que antes da gente falar desses ponteiros ali de Red Bull, Mercedes, Ferrari, eu quero citar justamente o restante do pelotão e começar fazendo uma crítica à transmissão. Basicamente, em vários momentos da corrida, como eu estava em live lá no Ressaca Live com o pessoal acompanhando o mapinha em tempo real, nós víamos que enquanto a transmissão estava mostrando um Verstappen ou um Leclerc sozinho na pista, tinha alguma briga rolando no meio do pelotão, e aí eles depois mostravam uma repetição porcamente. Ou seja, a transmissão deixou de colocar pra gente algo que estava acontecendo de interessante naquele momento, para simplesmente ficar passando gente sozinha na pista que não estava disputando nada com ninguém. Então essa fica a crítica, eu acho que a corrida poderia ser mais empolgante pra gente que assiste da TV se tivesse uma transmissão melhor. Mas vamos lá, vamos falar agora das performances dos pilotos. Eu devo dizer o que falei lá no Twitter, como por exemplo, Alonso saiu de último, conseguiu um resultado excelente, Alonso teve uma troca de motor e com isso, por ser a quarta troca em seis corridas, ele acabou saindo lá de trás na última posição do grid mesmo, não foi do box, foi do grid, e conseguiu um nono lugar, que é excepcional dado que ele está com uma Alpine, ou seja, ele não está com uma Red Bull na mão, com uma Ferrari, ele está com uma Alpine e conseguiu um nono lugar e talvez se não fosse ali uma estratégia um pouco diferente, conseguisse até mesmo chegar ali na frente do Norris. O Ocon também fez uma bela corrida de recuperação para a Alpine, foi eliminado no Q2 ontem e terminou em sétimo, então sim, as Alpines andaram muito bem, eu acredito que essa atualização para Alonso obviamente teve a sua parte nisso, mas fica aí um ponto de reconhecimento pela Alpine que fez uma bela corrida, conseguiu bons pontos para o campeonato, eu acho que a Alpine sai com um excelente resultado da Espanha. Outro que eu devo citar também que fez uma corrida excelente foi Valtteri Bottas. Por mais que ele tenha chegado a andar até mesmo em quarto e não tenha conseguido manter a posição, a corrida da Alfa Romeo do Bottas foi excelente, foi algo assim que é aquilo que eu já falava há um bom tempo aqui no canal. O Bottas é um grande piloto de meio de pelotão. Se você entregar um carro para ele de meio de pelotão, ele vai entregar resultado. Ele vai mostrar que ele consegue resultados a... além daquilo que se espera, pelo simples fato de que o Bottas consegue extrair isso de um carro de meio pelotão, mas não de um carro ali de ponta, né? no carro de ponta o Bottas fica devendo um pouquinho. Outro que devo fazer aqui uma menção honrosa é o Lando Norris, que conseguiu também recuperar algumas posições com relação ao quali, já o Ricardo perdeu posições na corrida, não foi uma boa corrida do Ricardo, é, eu sinto que o Ricardo não está conseguindo engrenar e está ficando mais difícil a gente esperar algo do Ricardo. É um piloto que talvez, eu vou repetir para que o fã do Ricardo não ache que eu estou cravando alguma coisa, talvez o Ricardo esteja entrando naquela chamada curva descendente da carreira, é uma possibilidade, torço para que não, torço para que o Ricardo consiga recuperar, mas no momento tá difícil. O Norris consegue uh, resultados expressivos para a McLaren, por mais que o um oitavo lugar não seja grande coisa assim, mas fez uma recuperação enquanto o Ricardo perdeu posições, e isso claro a gente tem sempre que pontuar. Outro detalhe importante é falar que Gasly está extremamente apagado na corrida e na temporada, nós temos que falar isso, Albon teve uma corrida muito aquém, o Magnussen, que eu vou citar o Magnussen mais para frente com relação ao Hamilton, também não fez uma grande corrida, foi uma corrida de só existir ali, o Magnussen só existiu basicamente na corrida, o Albon fez quatro paradas, uma corrida completamente uh, assim louca do, do Albon, não sei se ele teve algum problema, porque não me recordo de ter sido falado na transmissão de algum problema dele, o Schumacher também perdeu muitas posições, as Aston Martins correram aquilo que já estavam correndo antes, ou seja, essa atualização não é grande coisa, pelo menos não nesse primeiro momento, pode ser que eles evoluam ao longo da temporada, então o restante do, do pelotão foi basicamente isso, o que nós vimos, o Joe abandonou e o Leclerc eu vou citar já já quando a gente for falar aqui dos ponteiros, ou seja, foi uma corrida que talvez tenha sido um pouco mais movimentada do que a gente esperava e aí nós chegamos nos ponteiros por si só, o que, que acontece? Na largada o Leclerc já conseguiu defender muito bem para o Verstappen, estava uh, com a corrida controlada, o Verstappen com o seu problema de DRS pelo visto que não foi corrigido ontem, né? ele já teve esse problema ontem e isso obviamente o atrapalha de alguma forma, mas o Leclerc era visivelmente mais rápido, o Leclerc era o favorito para vencer a corrida, 
a Ferrari pelo visto também conseguiu resolver o seu problema de aquecimento de pneus e de desgaste de pneus melhor dizendo, então a corrida estava na mão do Leclerc. E nesse meio tempo o Russell vinha fazendo uma boa corrida também conseguindo ultrapassar o Sainz logo na largada, o Pérez estava ali também buscando conseguir uma posição ou outra, o Sainz errou, o Sainz chegou a errar, a perder a traseira, o Sainz não está se ajudando, né? a gente vale dizer isso, o Sainz caiu lá para 11 depois dessa rodada, o Sainz está se colocando cada vez mais como segundo piloto e na verdade ele já é o segundo piloto da Ferrari, uh, se antes eu estava relutante em dizer isso, agora eu já não estou mais, o Sainz está sentindo a pressão, correndo em casa, uh, errou sozinho, por mais que o Verstappen também tenha errado ali, e eu não passei pano pro Verstappen, quem assistiu a live sabe, né, a nossa live lá no Ressaca Live, viu que uh, eu falei, olha, esse negócio de ah, porque o vento isso, o vento aquilo, ok, o vento influencia, nós temos pilotos falando sobre isso, só que se fosse essa coisa absurda, tava todo mundo tendo dificuldade ali, e foram dois pilotos que cometeram erros, o Verstappen tava com dificuldade de controlar o carro sim, a gente via isso, o Sainz também, mas enfim, foram erros dos pilotos, os pilotos erraram, então Sainz e Verstappen erraram e o Verstappen chegou aí para trás inclusive de Russell e de Pérez e com isso nós vimos que a situação para a Red Bull estava muito complicada porque se antes a estratégia da Red Bull era fazer com que o Pérez passasse o Russell para chegar uh, no Verstappen e no Leclerc para ter uma estratégia diferente isso foi por água abaixo e aí a corrida estava mais na mão do Leclerc ainda, era literalmente um passeio chamado Sunday Drive para o Leclerc. Hamilton logo no início da corrida teve um toque com Magnussen, para mim culpa de ninguém, normal de corrida, Hamilton acabou sendo mais prejudicado porque ele teve um pneu furado, teve que ir para os boxes, fez uma estratégia estranha do pneu macio logo de cara, eu não entendi muito bem ali, eu acho que o normal, o, o, normalmente né, seria colocado o pneu duro, e o Hamilton até ameaçou abandonar a corrida, falou para a equipe, olha a gente podia salvar esse motor aqui, isso é o que eu não gosto no Hamilton, eu falei isso na live, falei no Twitter, é um piloto formidável, espetacular, de um talento absurdo, é, uma, é um privilégio para a gente assistir o Lewis Hamilton. Agora, quando as coisas não vão do jeito dele, ele é um piloto que se mostra mal perdedor, isso vem desde a McLaren, ele cria teoria da conspiração, já teve vezes que ele falou que era porque ele era negro que estavam fazendo contra ele, ele já teve o escândalo lá da mentira, que eu acho que até o Will Bueno já fez vídeo sobre isso lá no Botequim GP, o Projeto Motor também já fez vídeo sobre isso, já teve o um negócio do Rosberg de que a equipe estava sabotando ele pra, em 2016, e em 2019 na Alemanha ele quis abandonar a corrida também, e aí a gente viu que ele ainda conseguiu marcar o ponto, porque a equipe falou não, você vai continuar na corrida, enfim, eu falei isso na hora, eu falei Hamilton, por que, que você vai querer abandonar se ainda tem toda uma corrida pela frente e se acontece um safety car, alguma coisa, você tem carro para conseguir subir esse pelotão? E dito e feito, se não fosse o probleminha no final ali, bem no finalzinho, o Hamilton estava em, quinto, em quarto, né, então o Hamilton conseguiu um quarto lugar que é excepcional, o quinto lugar já é excepcional para o Hamilton, eu concordo com o driver of the day para o Hamilton, foi uma corrida de recuperação fantástica do Hamilton, então assim, tirando essa parte do mal perdedor, é sempre um privilégio ver o Hamilton, é absurdo o que ele faz e o que ele consegue extrair. O Russell, impecável na defesa dele, ele segurou o Pérez e o Verstappen de uma forma que foi impressionante, é claro o Verstappen estava com o problema do DRS, tem esse detalhe, toda vez que o Verstappen estava um pouquinho mais longe o DRS abria, mas quando estava perto não abria, né? teve até gente brincando com isso, mas a defesa do, do Russell foi excepcional, mostrou que sim, tem condição e qualidade para brigar ali na frente, e fez uma corrida muito sólida, o Russell poderia facilmente ser driver of the day, porque dentro da circunstância da Mercedes ele fez uma corridaça, então eu vejo a corrida do Russell como uma corrida, talvez a melhor corrida dele na temporada, não só pelo pódio, mas a exibição, a forma com que foi, o Russell pilotou muito, ele defendeu muito bem, e claro, a Mercedes ainda não está no ritmo de Red Bull e de Ferrari ali, por mais que tenha ficado à frente do Sainz, né? é, talvez ainda não consiga brigar por uma vitória necessariamente, mas o Russell fez um trabalho excepcional, mereceu totalmente esse pódio. Já no caso do que diz respeito ao Pérez e ao Verstappen, foram corridas boas dentro das possibilidades, o Pérez fez uma corrida boa, mais uma vez conseguiu um resultado que para a Red Bull é sólido, é para isso que ele foi contratado, que é o segundo lugar, abriu para o Verstappen, o que eu falei na live, o Pérez já assume esse papel de segundo piloto, o Pérez sabe que ele vai então trabalhar para o Verstappen ser campeão, o Verstappen Uh, por mais que tenha tido problema, a estratégia dele funcionou e quando ele precisou fazer uma ultrapassagem mais rápida ali em cima do Bottas ele fez, então assim, eu diria que a corrida do Pérez e do Verstappen foi uma corrida normal, boa, a corrida do Russell e do Hamilton, excepcional, excelente, foi uma corrida assim, 
fora de série das duas Mercedes. A Ferrari do Sainz muito ruim, o Leclerc fazia uma corrida muito forte, uma corrida muito boa e infelizmente acabou tendo o seu problema, é o tipo de coisa que no campeonato faz diferença, né? a gente já vem falando isso até dos abandonos do Verstappen, no final do campeonato eles vão ver aí quem perdeu o campeonato por pouco e vai lamentar esses abandonos no início da temporada. Então as três equipes com um cenário bem interessante, Mônaco promete, é claro que Mônaco a gente sabe que a corrida em si não deve ser grande coisa, mas o quali pelo menos deve abrir possibilidades por mais que a Ferrari chegue como favorita, porque a Ferrari tem uma aceleração melhor, é um carro que se comporta melhor em curvas de baixa, assim como a Mercedes aparentemente está se comportando muito bem. Mas enfim, grande prêmio da Espanha foi um pouquinho mais movimentado, não achei espetacular, né, como alguns falaram, mas isso é uma questão de gosto, de opinião, e claro, a gente vai ficar de olho nos próximos movimentos. Mas o que você achou da corrida, o que você achou das exibições dos pilotos? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!